Dourados em Revista, para nossa querida Dourados, para o nosso Mato Grosso do Sul, para o nosso Brasil e o mundo através do YouTube. É a única televisão, bom, no estado eu acho também a única, em Dourados com certeza, que faz essa dimensão de poder mostrar o nosso município para o mundo inteiro. Estão vendo nosso programa na Alemanha, lá na Austrália, onde está minha filha, então, tudo quanto é lugar aí. Eu falo Alemanha porque o padre Alberto, que era da igreja ali, do Água Boa, falou que um dia ele recebeu uma ligação de alguém da Alemanha que tinha visto o programa, o programa que ele fez aqui conosco, entendeu? E se ofereceu a ajudar a igreja, ele achou muito bom e comentou a missa e eu fiquei feliz da vida. Muito bem. <coughs> Está agora começando a fervilhar. Você já viu como é que faz polenta? A polenta é assim, quando começa aquele negócio, ela fica quentinha, ela, puff, ela solta uma bolinha, daqui a pouco solta uma puff, 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 parecendo pipoca. Gostaram aquilo, né? Pois é, a política é isso aí. As eleições vão acontecer em outubro e nós já começamos a ver gente correndo para um lado e para o outro. Eu tenho uma incumbência. Em nosso programa nós vamos mostrar todos os candidatos e os possíveis candidatos. Tá certo? Agora nós estamos na fase do possível. A pessoa que trazemos aqui hoje, eu gosto tanto dela que eu não sabia que ele ia vir de azul. Mas eu já vim de azul também, porque eu combino tanto. Vocês vão ver, uma pessoa séria, nunca foi político. Pode ser que se estrague sendo? Que nada, rapaz. Assim como o baiano fala que pau que nasce torto morre torto, eu posso dizer para você do contrário. Pau que nasce retinho, ele vai morrer retinho. É diferente, é diferente. Fique ligadinho que você vai ver com quem nós vamos estar falando aqui hoje. Aliás, ele teve uma participação aqui há um tempo atrás, não sei quanto tempo faz, já tem 1.600 pessoas que viram o programa inteiro. Dá uma bisbilhotada um monte, mas que viram o programa inteiro. Então, esse aqui eu acho que vai bater recorde, tenho certeza. Viu? Dourados em Revista, um tempinho para os nossos apoiadores e voltamos já. em revista, volto a dizer para nossa querida Dourados, o Estado inteirinho, o Brasil todo e o mundo através do YouTube para sempre. Daqui a 30 anos, o Elis vai estar lá olhando o programa e falando, nossa pai, como é que eu estava novinho naquela época, ah, o resto da vida. Elisio, é um prazer enorme receber você, até porque aprendi a te admirar pela grandeza de caráter. E eu não tenho nenhum negócio contigo, nem para cima, nem para baixo, para poder falar Ai, que esnobação, que demagogia, não. Eu tenho sim é, uma vontade medonha que você um dia possa ocupar um cargo político de comando, porque aí a cidade vai saber, a cidade, o estado, quem quer que seja, o que, que é um homem de caráter. Um homem que só no setor de engenharia, ele é engenheiro, ele construiu mais de 10 milhões de metros quadrados de obras. Você mais o que é isso? Dava, se fosse um perduralho, se fosse um desses camaradas aí que só faz as coisas escondendo e etc e tal, ele estava é milionário, né? tudo que esse povo apresenta aí na, nessa estágio em presteira e tudo mais. Chegou a comandar, com carteira assinada, mais de 10 mil funcionários. Então não é mole. Já tem um bom handicap para ser prefeito. Elísio, você me causa uma alegria enorme em estar aqui 
porque eu sei que eu vou estar levando para os meus concidadãos douradenses, para o Estado, para o Brasil e o mundo, a fala de uma pessoa que sabe do que diz e é compenetrado com o que fala pelo seu caráter. Muito, Muito boa obrigado tarde aí. estar aqui. Boa tarde, obrigado. Boa tarde aí os teleassinantes. Né? E é um prazer sempre estar aqui, né, falando alguma coisa aí da nossa caminhada e estou aí à disposição, né, para para esclarecer alguns fatos, algumas alguns fatos novos que têm acontecido aí, né. A trajetória nossa sempre foi meia é, difícil, né. Essa é a terceira é a terceira oportunidade aí que eu tenho de de oficializar minha candidatura, né, a prefeito. Nas duas é, tivemos problema, problema de partidos e tal, né, que resolveram na última hora né, se vender e tal, né, e a gente está aí, continua aí na luta e acreditando num projeto, e acho que dessa vez nós chegamos lá. Você sabe, Elisa, a gente fala e a pessoa pensa que isso é retórica, não terá de retórica, não. A vida é feita de escolhas. Quando você vai casar, escolheu uma mulher lá. Pô, rapaz, deu sempre. Pô, tanta mulher tinha pra você escolher. <risos> Entendeu? Numa prefeitura, a escolha é pior ainda, porque você não vai <coughs> estar em um problema por causa de uma pessoa. Vixe, você vai ter uma cidade de 210 mil habitantes chorando aí porque não deu certo, etc. E tal. Então, a melhor coisa do mundo é escolher bem. E quando você fala, e eu, me, <risos> e eu recordo bem, na eleição passada, você era candidato na mão de todo mundo. Aí eu aí chegou no dia, eu aí, cadê o... E eu liguei para você. Ali, o que, que aconteceu? Eu me sacaneado. E eu falei, então, eu também fui sacaneado. Fui sacaneado pelo PTB. Verdade. Né? Num dia antes, quando falava, o que é que é pesquisa aí? Eu falei, beleza, o que vier tá bom. Quando eu fui aí, qual o número meu? Não, rapaz, é, teve que ser o quê? Tá aí botaram um outro rapaz que nunca tinha ido nas reuniões, tornou-se é, vereador, porque aí só o cara da secretaria de administração e não monte para votar no rapaz, não vou citar o nome, porque ele não é culpado de nada. Mas quem dirigiu o PTB na época foi triste. Agora. Naquela época de sacanear foi no PSDB, né? PSDB, na última eleição. É. Eu cheguei a posar como pré-candidato, com o Aécio <risos> Neves, né? Com, com, com o governador que na época era deputado federal, né? E estava e tava indo muito bem, a gente tinha feito uma caminhada mesmo modesta, porque o partido não, não ajudou em nada. O que tinha aí era assim, o pessoal que acreditava na nossa caminhada, né? E a gente se energizou e tal, caminhamos né, até a convenção. Na véspera da convenção, me ofereceram algumas vantagens e tal. Eu falei, não, eu sou candidato. Aí me ofereceram para ser candidato a vereador e tal. Não, não tem nada contra quem é candidato a vereador, mas eu né, trabalhei, a promessa que eu tinha era que o partido ia homologar minha candidatura para... É, e o governador falou isso, não pediu segredo, eu anunciei aqui Quem no era programa. o governador? Era o André, não, né? não, Era o André, o, o governador ah, que eu falo hoje, que... na época não era governador. Né, que era o deputado federal. Era o deputado que federal que era o presidente o do partido, que era do PSDB, né? E ele Reinaldo. me garantiu, né? O Reinaldo me garantiu que eu, eu seria o candidato do partido, né? E se não fosse eu, não seria mais ninguém. E, e que eu podia ficar tranquilo. Só que na, na reta final, o Márcio Monteiro veio aí e... E, e fez os acertos aí, tudo bem. E, ó, você não é mais candidato. Então, não sou, vou fazer o quê? Não, não tem, não posso, né, é, 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 Foi força. nessa última? Nessa aí, última, você... nessa Ainda última. Ainda bem que foi o Murilo, que as pessoas entram com cabelo de abóbora, entendeu, Verdade, Murilo? É. Aí o choro seria muito maior. Agora, você tinha tudo, pelo menos eu que acompanhei, uhum. você tinha tudo para sair pelo PV. E eu até disse para você, pô, você vai ter um candidato aí que hoje, no meio dessa política tão nojenta de muita gente, tem alguém com sangue nobre aí, que é o nosso Álvaro Dias. Perfeito. Não é? Perfeito. Muito Dorado excelente aqui. candidato, excelente Ele perfil. Ele vai sair candidato à presidência. E, e igual tá eu, PV. saiu do PSDB, foi, né? <risos> A gente até... É... É, tem, tem uma história muito parecida, porque o Álvaro Dias ele é muito... Vocês conversaram aí esse tempo aí, é. até... Não, eu tenho um, até, até tenho um, uma conversa com ele por esses, assim, dentro de, 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 dos próximos dias, 
né? É, e existe até a possibilidade de, no, no, na, na, na outra eleição, a gente caminhar junto, né? porque a gente tem muita afinidade. Né? O Álvaro Dias é um excelente candidato. Né? O partido aqui tiver um problema. Porque o partido me ofereceu, tal, o partido não é nada. O partido é como qualquer, qualquer outro partido nanico, não tem expressão nenhuma. É, e o único vereador que tinha, que é o Silas Anata, até deixou o partido, né? é, porque o partido não, não tinha essa, essa vontade de crescer. Aí, como eles têm candidato a vereador e tal, e eu precisava de uma legenda para sair candidato, né? Sentei, conversei com o presidente, que é o Marcelo Bluma, e ele ficou contente. Marcelo ó, Bluma do Estado. É, regional, é o presidente regional. Tá. E almoçamos junto em Campo Grande, conversamos, tá tudo bem. Aí começou a ciumeira daqui, dali e tal, o pessoal começou a é, é, sacanear. Aí, e, e, uns uraganos lá dentro do, do PV, aí já foram lá, ó, pra, você tem uma ideia, foi lá, Zé Elias, ex-prefeito, o foi o, o três ex prefeito o Braz Melo, foi o, o Humberto Teixeira e mais três, dois vereador Uragano, que é o, o, o da sapatada lá, o Aurélio Bonato e o, e o, e o filho do o Juninho. E mais um outro lá, que eu não lembro, foram lá pedir minha cabeça para não deixar sair, porque estavam acertando, rifando o partido. Aí, o do Juninho é esse aí que... É, é o filho do Humberto foi, Teixeira, é, então, que foi vereador, que foi caçado, foi preso. Isso, e isso. Foram condenados agora sim, a cadeia, sim, né? Foram, foram. Aí o que que acontece? Tá, eu, isso me incomodou, eu falei, ó, e aí, o presidente? Aí, aí começou, né, isso vaza, e a coisa não, não, não se esconde mais nada. O povo tem que saber disso, por isso que eu tô fazendo, eu tô, foi bom você tocar no assunto, né? Eu cheguei, né, de, é, produzir adesivos, tal, né, faça como Elísio Brites, Álvaro Dias e Marcelo Bruno, tá, vem pro PV, aquela, né, a, a, essa caminhada da pré-campanha. Tudo bem. Começou, meu nome começou assim se divulgar mais e tal, né? E ter uma reciprocidade muito boa e tal, né? Aí o pessoal, né? Vão tirar esse cara, vão tirar tal. Aí eu, eu chamei o Marcelo, né? Falei, Marcelo, aí ele veio aqui, almoçamos junto. Falei, não, ele disse, você é o candidato e é eu que manda. Eu falei, não. Eu falei, não, eu quero, eu quero garantir que eu sou o candidato. Eu falei, o cara chega lá, te dá um dinheiro lá e aí você me sacaneia, faz isso. Falei para ele, bom português. Não, não. Eu falei, olha... Eu falei, eu quero presidir o partido aqui conforme Elisio, foi prometido. Sem a gente esconder nada, não precisa dizer não, nada. Não, eu estou é, abrindo aqui, rindo, né? Não precisa porque... dizer nome. Uhum. Mas essa história de pequeno partido se vender ou vender a legenda na época de eleições, isso tem é demais da conta, não? Mas é, isso tem no Brasil inteiro. Isso não é uma, um privilégio só nosso, né? É <risos> privilégio. Privilégio, né? <risos> ah, porque isso é assim, você vê, aqui, aqui deve sair quatro, cinco candidatos, no máximo seis aí, com os partidos que sempre lançam de candidatos, né? Porque nós temos 31, 32, 33 partidos oficialmente aptos a sair. Eu sou totalmente contra é, é, você fazer coligação no, no, é, é, no primeiro turno. Eu acho que coligação é para o segundo turno. É verdade. Então tá, aí você no já... Primeiro turno tem que mostrar Mas, doutor, olha, se você tá no, Se você cria um partido porque você diverge de alguma coisa, o meu partido, minha ideologia é diferente da sua e tal, então a democracia me dá o direito, a liberdade de eu de criar um partido, né? E meus seguidores vão me acompanhar. Agora, chega lá na hora... É, não tem candidato a majoritária, você tá, é, ou o cara tem dinheiro e te compra, ou você tem dinheiro e compra o, a outra legenda lá e tal, e fica aí, se resume em um, meia dúzia, três, quatro candidatos. Em algum lugar sai candidatura única. Isso é muito nojento, porque o povo está de saco cheio disso, o povo sabe. O pessoal acha que engana o, o eleitor, não engana o eleitor. É conversa, o eleitor está ele enojado dessa forma de fazer política. As ruas do Brasil, com esses movimentos aí, é, não é, você pode ver que eles sequer aceitam políticos no meio do, do, do povão e siglas partidárias com bandeira e etc. Tal. Então, a política nossa está realmente, é, 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 deixa demais a desejar, mas o, pro, o povo está mostrando, não, nós vamos moralizar isso. Já que os políticos são todos envolvidos aí, ou pelo menos quase todos estão envolvidos aí, e algum tipo de falcatrua é lava jata, é, 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 é lama asfáltica, é tanta podridão, então o povo está exigindo é, que, é, que isso mude. E mude urgentemente. Isso aí não é 
problema, começou esse movimento lá com os 20 centavos da passagem e tal, e só cresceu, e cada vez vai crescer mais. E, não, e, não, e mesmo a, mudando aí o, o governo central lá e tal, derrubando e tal, vai continuar essa luta e tem que continuar. Eu acho que o cidadão, ele não pode aceitar tamanho desrespeito. Eu acho que só vai, tem que permanecer na política quem tem perfil, quem tem talento para fazer as mudanças que o país precisa. Independente de sigla, independente de, de, de partido, partido é, 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 são todos iguais. São todos iguais. Pode ver, os partidos grandes são todos envolvidos aí nessa Lava Jato, nessa corrupção, nessa roubalheira desenfreada aí e tal. E, e a, aliás, a presidente se mantém no poder porque está todo mundo envolvido. E não tem, ali tem PSDB, tem PMDB, tem PT, tem todas as siglas são envolvidas. Até o, o, os, o, as siglas aí que sempre foram oposição radical, por baixo do pano tava financi era financiado aí por... por por dinheiro né, de crime organizado. Né? Eu acho interessante isso que você está falando com prova. Certo dia, alguém lá, quando o Lula ainda era presente, uhum. pegou lá um troço que ele encontrou, não sei aonde, que era aqueles cartões corporativos, certo. as despesas da dona Marisa. E na época, a Dilma Rousseff, ela era a chefe da Casa Civil. É, a ministra da Casa Civil. Então, a coisa começou a ferver, onde a civil, a Marisa e tal, ela foi lá e puxou um papel. Foi, pessoal, encontrei aqui, ó, tá não sei, ele tava fazendo aqui, é da dona Ruth, não é do Collor. Gastou do, do, mais do FHC, a é FHC, Ruth, Ruth é, Cardoso. É, não. A dona Ruth... Era a mulher do FHC. Que era mulher do FHC. Você falou que gastou mais que o Collor e mais do que a, a Marisa. Mas no outro dia ninguém mais falou mais nada. Que coisa esquisita. Por que, que não falaram dos dois, então? Então, o que você falou é a pura verdade. Puxa o fio da meada é. aqui. Aí eu de lá falo, tá aqui descobrindo aqui. Não, então, peraí, vamos puxar outro. Puxa aqui dela mesmo. E aí, ô oh, Benê, mas agora o PMDB saiu. Que, rapaz? Ninguém derruba ninguém, não. Ninguém derruba ninguém. Só haverá uma derrubada aí se o povo, na verdade, fizesse como fizeram na época do Collor. Que fizeram também enganado, né? Tadinho do Collor. Eu, eu fico pensando aqui. A Elba, que foi todo o grande motivo <risos> da, do impeachment do Collor, custaria hoje 30 mil reais. 30 mil reais é o que o pessoal paga para carregar as malas de dinheiro né, desse povo que roubou em milhões e milhões e milhões. Então é triste, rapaz, é triste. E, ó, e nós vamos terminar o governo de uma maneira assim lamentável. Porque o Collor, pelo menos, se ele quiser falar alguma coisa, tem muito, né? Todas as empresas de carros que o mundo inteiro tem hoje estão no Brasil. Verdade. Todas, e fabricando, não é só vendendo, não. Verdade. Entendeu? E por aí vai. E outra, o nego já não bota mais o dinheiro no banco na certeza de que ninguém vai mexer. Então ele bota para circular esse dinheiro produzir. Tantas vantagens que nós temos. Agora, eu quero ver o que, que vão falar desse governo. Eu quero ver. Ah, não, mas que naquela época lá. e para, rapaz, para. Tem que ser coisa prática. Ponto no I, não precisa ser contra nem a favor, certo? O que é certo é e pronto, e acabou. Bom, o Elísio tem o projeto dele. E fala assim abertamente do dele e dos outros, entendeu? E procurando não ofender os outros, porque também não altera nada, né? Só de falar já está o cara se ofendendo sozinho, entendeu? Então, para que empurrar mais? Dourados em revista! Programa de sua TV Grand Dourados para a nossa cidade, o Estado, o Brasil e o mundo através do YouTube. Vamos dar espaço aos nossos patrocinadores e voltamos já já. Em revista, 
para a nossa cidade de Dourados, para o Estado, o Brasil e o mundo, através do YouTube. Estamos aqui hoje conversando com um prefeitável. Por que eu não posso falar prefeitável? Posso, porque os outros falam presidenciável. Ora, prefeitável também. Eliso Brites, engenheiro, também advogado, um homem que trabalha aqui em Dourado desde que nasceu. Conhece bem as coisas boas e ruins da cidade. Poderá, sem dúvida nenhuma, é, ser um bom prefeito para a nossa cidade com muitas vantagens. O Elísio, esse tal negócio de legenda é um caso sério na hora de, de não escolher a, a legenda, mas a legenda te dá a oportunidade de você ser candidato, né? porque se você não tem legenda, você não você pode não ser. registra, né? que não tem a figura do candidato independente, né? como é. tem nos Estados Unidos. Né? É, aqui se tivesse, muita gente sairia candidato é, independente. E seria interessante, esses né? Esses partidos é a maioria dentro para as palavras. Escuta, quem é que, quando você viu que o PV não te deu oportunidade e não abriu as portas, quais os partidos que ofereceram legenda para você? Bom, para mim, quase todos ofereceram legenda, né? Todos. Era, era questão de sentar e negociar. <risos> Então, aí, aí surgiam algumas... É, né, eu tive partidos bons aí que me, 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 me chamaram, me ofereceram. Ou, a semana passada até era para a gente gravar, eu não pude porque eu fui numa reunião de vários partidos em Campo Grande, né? E estava lá, PRTB, PROS, é, outros partidos né, é, que pretendem caminhar junto, que têm outros interesses e tal, né? Se propuseram, né? É, a me, me, me ofereceram legenda para mim sair candidato. Eu optei por um deles, que é o PROS, né? porque eu tenho um amigo meu que é daqui de Dourados, é o presidente regional, que é o doutor Lúcio Flávio. Né? Tem pessoas muito boas dentro do partido que eu conheço, que eu tenho amizade de longa data, né? e eles me convidaram para presidir o partido. Ah, aqui. Peraí. Tem que fazer igual o é, nosso amigo. Fazer, fazer um charminho. É, fazer um charminho. Para aí. Essa notícia que vai dar sou eu. Ah, tá. <risos> Tá Ao chegar aqui, não foi por isso, ele já viria de qualquer maneira, porque é a oportunidade que a TV está dando para o Elísio. Mas ao chegar aqui, ele falou, Benê, ao comentar em Campo Grande, que eu estava indo para o programa, o, pre o presidente regional... É, isso, me ligou de Brasília. O presidente regional ligou para ele e falou, então você se apresente lá como o mais novo presidente, certo? da legenda aqui em Dourados. Qual a legenda? PROS. Então, na verdade, hoje você é o presidente do PROS aqui na cidade, é isso? É municipal. Presidente você vê que bacana. Ei, meu diretor, estamos com tudo, hein? O pessoal ficou sabendo, falou, ah, ah, fala, você não sabia. Não, isso eu recebi agora deles. um pouco antes de vir para cá. Ah, é, né? Um pouco antes de vir, né? É porque eu, eu fiz, porque isso é decisão de, de grupo, né? É um grupo né, que tem e tal, e o que, que você faz? Quem é do PROS aqui em Dourado? Ninguém. Né? Eu, daqui tem o, o professor Rubens Souza, que é um professor da Universidade Federal né, e, de, e da Estadual também, de direito, um, uma pessoa renomada aí e tal. Ele é do PROS, é da diretoria do PROS. Ele é amigo meu, de Mas longa quem? data. Tem, tem várias pessoas. O partido aqui tem, não tem muito filiados ainda, porque o partido é novo. É uma, é uma legenda nova. Uma, uma, Aliás, é, PROS é, significa o quê? É, é Partido da República. É... Deixa eu. <risos> não, não é fácil o pior, eu tenho a memória me dói, não Da lembro. Ordem Social. Bicho, é. Partido, Partido da Republicano, Repu... Republicano da Ordem da Social. Ordem Social. É. Pelo menos o nome é bonito, né? Não, e tem uma. Assim, tem todo um, né? Um, uma filosofia aí, um ideal bonito, né? Eu tô, eu, eu tô agora eu tô tentando né, é, me inteirar do estatuto e tal, é. e, e vou ter que fazer isso, né? E fazer né, várias reuniões aí, né? Com, no, é, também fazer filiações e tal, né? Para engrossar, para essa caminhada. Em nível do Estado, quem que nós temos no próximo? Se é que tem. Tem, tem pessoas que disputaram a eleição. O Lauro Davi, que ele está no próximo, ele disputou, não foi reeleito. É, teve, teve vários candidatos, né? Que o PROS, ele, 
ele já tem, já tem deputados federais, já tem, é um partido que já nasceu grande, nasceu, como outros partidos aí, porque já eram pessoas né, é, da, da contradição política que se reuniram e criaram o partido, a sigla. Né? E nesse partido... Você já está consumado como candidato né, prefeitável, a prefe... é, né? Isso, candidato a pre... é, pré-candidato a prefeito, né? E estou autorizado a falar isso porque né, me, me, me autorizaram e, e a caminhada é para isso. Eu sou candidato a prefeito, então não sou candidato a vereador, não sou candidato Aqui a... Aqui no estado nós não temos nenhum município cujo prefeito é do PROS, né? Não sei te dizer, não sei te dizer porque eu estou entrando agora, porque eu até, até esses dias, até semana passada, eu estava em outro partido que eu deixei, né? E, e eu também não me preocupo muito com isso, me preocupo sim, agora é entender e fazer, porque quem que faz o partido? Quem faz o partido é o filiado, é eu, você e tal, cada um, o que, e os partidos se acabaram porque os, os filiados acabaram com eles, e pode ver, legendas grandes, fortes e, e cheias de dinheiro aí e tal, se acabaram, se acabaram por si só, alguns porque tinham muito dinheiro, outros porque se prostituíram, porque se venderam para quem tinha dinheiro. Essa que é, é essa política que nós precisamos mudar. Então, não, não é a legenda. Essa legenda ela pode ficar muito forte né? é, a partir dessa eleição, pode crescer e continuar crescendo, como pode né, cair. Se em ela, todo dia. É, 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 como vários. Né? A gente vê ó, as maiores siglas aí estão se acabando. Né? Por causa do quê? Corrupção, de roubalheira, de, né? de, de coisas que denigrem aí, que criou uma repulsa da sociedade, né? Porque o pessoal não está preocupado com, com, com se você é do partido A, B ou C. O pessoal está preocupado se vai eleger alguém que vai conduzir bem o dinheiro que ele paga de impostos. Se vai conduzir, conduzir bem a, a cidade, se o cara é candidato a prefeito, o Estado, se ele é candidato a governador, a União, o país... <coughs> que precisa ser transformado numa grande nação, se o, o candidato for presidente a, a presidente, se o candidato tem, for candidato a presidente da república. Tem um lado, quer dizer, é uma opinião minha, é claro, tem um lado na história dos grandes partidos, é que esses tais grandes partidos possibilitam que o errado permaneça, né? Não é isso? É. Vamos imaginar o Collor, por que o Collor caiu tão rápido, tão fácil? PRN, você sabe o que é isso? Era o partido que, por onde ele se elegeu presidente. Se eu não me engano, tinha lá uns meia dúzia de senadores e uns 30, 40 deputados. Vai segurar o quê? Vai para o chão, assim? Não é rato, só rato. isso, Benê. O Collor, no caso, eu acho assim, ele, ele pagou qualquer preço para chegar lá, né? Fez todo aquela, aquele jogo de mídia e tal, caçador de marajá e tal, lutador de karatê e etc e tal. E o povo estava procurando, né? E o cara que era o cara que defendia os descamisados, descuecados, aquela coisa toda. Então ele Mas era o. Eu vou falar um negócio, o mocinho, eu duvido que você não vai concordar. Muito mais fez o Lula com a história dos descamisados, só nos outros nomes. Entendeu? Com minha, é, esse Bolsa Família, essa Minha Casa, Minha Vida. O cara me enganou assim, ó, de morte. Basta ver que nas eleições sumiram com o dinheiro do governo. Aí depois nós pedalaram, tentaram ali resolver. Então, quando é um coitadinho, é um, sabe, é, como é que chama esse povo que rouba? É, trombadinha. É, é um trombadinha, <risos> é. perto dos grandão ali, rapaz do céu. Mas é exatamente isso, Benê. Então, o que, que eu falo? O que você não pode é pagar qualquer preço para chegar lá. De jeito Primeiro que... é o seguinte, você tem que conquistar o teu mandato. O teu mandato... Né? Qual que eu, o teu mandato é, é limitado, é quatro anos, passa muito rápido. E se você não correr, você não consegue fazer nada. Você tem que estar tá livre, liberto para você né, fazer as mudanças necessárias. Eu lembro, sabe, tem uma coisa que eu, que eu sempre lembro, acho que eu nunca falei e vou falar hoje, né, se me permite. É, eu trabalhei na Secretaria de Obras do município, coordenei os maiores projetos das maiores obras que Dourados já teve. É, é porque... Do Zé Elias. Zé Elias. Zé Elias. Então, coordenei todos esses projetos, nunca tivemos problema. Naquela época, Dourados tinha 100 mil habitantes. 100 Não mil. tinha 100 ainda. Então, tinha, chegou a 100 mil e nós, a prefeitura tinha mil funcionários, incluindo o pessoal da limpeza urbana, o pessoal da, da manutenção e etc. Tal. Então, hoje, 
prefeitura tem mais de 10 mil funcionários. Claro, a prefeitura cresceu e etc. Tal. Só que naquela época a gente tinha o quê? Não tinha computador, não tinha todas essas ferramentas da tecnologia, da modernidade. Qual que seria a lógica com tudo que surgiu? Diminuir. Diminuir, porque claro. nas, nas montadoras de automóveis um, um robô substituiu lá 100, 200 é, operários e tal. E o serviço ficou mais aperfeiçoado, muito mais tal. O que, que acontece? Nós precisamos fazer isso na administração pública. Isso não só em Dourados, isso no Estado, no Brasil, em todos os lugares. Nós precisamos, é, é, porque não é falta de dinheiro, é problema de gestão. Qual que é a função né, de quem tem um mandato aí? É servir o cidadão. Eu, eu, é porque eu, você... Eu dirigi várias empresas, né? E... Que, que, qual que era o objetivo nosso? Era crescer as empresas, ter lucro e etc. Tal, que é, vivemos num, num regime capitalista. Como homem público, eu não posso pensar em lucro. O poder, prefeitura, a Estado e, e, e a União, ela não visa lucro. Ela visa o quê? Administrar o dinheiro dos impostos para servir o cidadão. O que a gente vê, o pessoal aumenta lá, dobra o valor do IPTU, ah, mas é a inflação, ah, não sei o que e tal, e, e tenta justificar de qualquer maneira. Não importa se isso vai infernizar a tua vida, se você vai ficar inadimplente, se você vai precisar de uma certidão, não vai poder tirar. Então, então não é, o, o poder público não é para, não, é não visa lucro, ele visa servir o cidadão. O que, que é moderno, que eu acho, é, é você diminuir o imposto e aumentar a arrecadação, para que ninguém fique inadimplente. Porque a partir da hora que você começa a causar inadimplência, aí, IPTU e outros impostos, alvará, aí, e cobram coisas que até é ilegal, inconstitucional e até imoral, eu diria, né? e porque o povo não reclama. E se vai reclamar, vai procurar a defensoria. A defensoria né, é deficitária, não atende todo mundo tal, e tal. E você vai constituir um advogado, é, é, é complicado né? você pegar o profissional certo, o valor que você vai ter. Então, se você já está com problema, como é que você vai resolver isso? Então, o que, que é necessário? Eu acho que quem administra é, um, uma cidade tem que estar preocupado com o quê? Com a qualidade de vida do cidadão, em servir bem o cidadão, em cobrar aquilo que é necessário cobrar, porque precisa de dinheiro para se fazer o serviço, né? Os serviços que, 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 que demanda aí né? é, ações públicas, né? E, e, deixe, e, e criar oportunidade para as empresas se estabelecerem e crescerem. A empresa, sim, tem que ter garantia. Tem que ter garantia que vai ter lucro, porque ela, ela tem compromisso com o empregado, com tudo e tal. Ela gera emprego, ela, ela gera impostos, ela gera uma série de coisas. E, e eu vejo que o pessoal não tem muito respeito com quem produz. Não tem. Isso é regra geral. Não estou falando de dourados, não estou falando de... sabe? Estou falando que é, o país precisa ser repensado nesse sentido. O, o país precisa acabar é, essa forma de... de, 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 de de, de levar vantagem, né? É, que de, a lei do Gerson. É, né? vantagem em tudo e tal. Né? Então, eu, eu acho que é, e o cidadão está acordando. O cidadão, quando você vê aí é, esse clamor nas ruas aí, é justamente por isso. Você falou, chega, chega. E é isso. Chega de tribunal de conta que não fiscaliza nada. Chega de... É, de, 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 de Ministério Público que tapa o olho pra, é, porque está envolvido aí, porque tem um parente envolvido no, no, no Tribunal de Contas, faz aquele nepotismo cruzado. Então, o pessoal está de saco cheio. O Ministério Público, uma instituição, todas elas são valorosas e todas têm que cumprir sua função. O que, deni, o que estraga isso são as pessoas, às vezes, que compõem. Tanto no judiciário, como você vê aí, esse, essa briga aí, o pessoal, ah, e vai ah, o ministro e tal, e aí o, o, o povo quer tomar o lugar do ministro lá, e não é por aí. O, agora, claro que você, ele, você paga o salário dele, você tem que criticá-lo, né, ué, pera lá. É, por que criar tanta proteção para um, 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 monte, pra, pra, pra um monte de quadrilheiros aí que está é, levando o país aí à, à bancarrota, é, por que não se criou proteção para proteger o cidadão que paga tal, para não ser roubado? Né? Hoje eu estava assistindo um pouco antes de vir, esse, esse, o, o pessoal da, do, da comissão do impeachment lá e tal, mas cada coisa que você fala, mas o que, que tem que ver isso com isso? Sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a mais, estão aí né, naquele desespero, aquela, parece um, aquela cachopa de barimbondo que você chega e tal e cutuca, né? E, e está no salve-se quem puder. Tá? Assim, a nossa. Ninguém está preocupado com o país, ninguém está preocupado Ih, com esse desemprego com aí. Que... 
que o pai de família está desesperado, a mãe de família, o pai de família que sempre teve o filho numa escola particular, porque o Estado não oferecia uma escola com qualidade, então está fechando tanto a escola particular que está perdendo os alunos. O, o pai desempregado tem que mandar, o filho às vezes tem que cruzar a cidade para levar tal para uma escola pública, o filho está tendo dificuldade para se adaptar porque ele sempre cresceu num outro ambiente. Então nós chegamos numa situação muito triste, muito, né? E isso são são problemas que a política tem que resolver. E, e a política só quem vai resolver, eu sempre falei nos programas anteriores, não é os políticos que vai resolver, o é o povo. Claro. Então, o povo não Por vai... Por isso que eu tenho medo. Né? <risos> Ai, meu Deus então, do céu. Eu, eu acredito muito no povo, porque o nosso povo é... é tão bom. Porque se o nosso povo fosse ruim, tinha já tinha incendiado. Porque tem cada coisa que acontece, o Benê, que é, é, é tão revoltante. Eu falo assim, às vezes, eu falo... Ah, é que se eu não tivesse família, talvez eu era um revolucionário, porque tem coisa que, olha, quando eu vejo uma criança na rua, se prostituindo, jogado, cheirando droga, fazendo um monte de tripulia aí, e pessoas um bonitas, pessoas que sabe? pegaram milhões e milhões de dólares. É, e sendo tratado é. de excelência, disso, isso é muito nojento, muito nojento. Falando nisso, Elisio, eu não sei se você gosta ou não gosta, não perguntei antes, mas vamos falar... Abriu o terceiro bloco falando dessa saída do PMDB, da base governamental, se isso vai alterar alguma coisa ou não. Aí você conta para nós o seu ponto de vista. Ok. Dourados em revista para nossa cidade, nosso estado e o Brasil, além de o um mundo através do YouTube. Estamos aqui como a única voz hoje. Se você é candidato ou qualquer coisa e queira falar, tá aqui, não tem outro aí. Ninguém vai te dar espaço, não. Tá bom? Só que tudo isso é um custo que o meu amigo Rubens e a sua esposa Roseli, com as crianças, pagam caro. Vocês viram que tinha uma outra, não tinha? Olha, já esfarelou. Não é fácil, não. Mas nós estamos aqui. E agradecendo os nossos apoiadores com esse intervalo que nós vamos deixar locado. em revista através da TV Grand Dourados para a nossa cidade, para o estado, para o mundo, através do YouTube, trazendo hoje aqui um dos prefeitáveis de nossa cidade, que é o engenheiro e advogado Elísio Brits. Elísio, você está lembrado do que eu falei para você que eu ia perguntar? <risos> eu vou perguntar agora. O que, que significou para o Brasil, para o impeachment, etc. e tal, a saída do PMDB da base de sustentação do governo da Dilma. Bom, eu, eu vejo assim, o PMDB, a saída do PMDB, eu acho que dificultou muito mais a, 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 a possibilidade dela continuar sangrando até é, a próxima eleição. Né? Eu acho que é, que ela cai antes? Eu acho que ela renuncia. Eu acho que ela renuncia. Eu acho. Você até a gente. Renuncia? Eu tenho, por exemplo, eu participo de um movimento, sou presidente do, do Movimento Nacional dos Bacharéis de Direito. Eu tenho, né, nós temos um escritório ali, tem gente lá dentro do Congresso né, que defende nossos interesses né, e me passa informações, algumas muito privilegiadas, às vezes até antes da, de, de, de vazar para a imprensa. Então, que já, o que eu, que eu sei. É que ela já escreveu umas duas ou três cartas de renúncia e tal. Aí teve aquele, aquela situação do movimento nas ruas. Eu até eu falei isso no meu Face. Né? Aí o, o do pessoal que apoia a Dilma, que fez aquele movimento, que levou muita gente na Paulista e no Brasil inteiro. Né? Então, o, aí suspenderam a, a carta. Não, porque, olha, vamos reverter, vamos virar o jogo e Deixa tal. Deixa eu fazer uma pergunta. E, e você está falando do PMDB, eu, né? Espera então... é, pera só um pouquinho. Deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. 
Seja bem sincero, você acredita que ela tinha suas cartas aí? De, de, pra, que ela que ia renunciar? Renúncia. Acredito, acredito. A troca de quê? Porque, uai, a, 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 imagina você, o, 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 o Benê. Não, se ela renuncia, ela vai dizer para todo mundo que os outros estavam certos. Mas ela imagina, vai, mas não tem Nem morta questão. não renuncia. Ela vai, ela vai renun... petista não, do jeito que ela é. Pode ser. Revolucionária. Né? Pior para nós, né? Se ela renunciasse, ela já, né, é, já resolvia um, um monte de expectativa aí, já diminuía toda... Nesses movimentos que vai continuar na rua sem parar até ela cair. Isso não, isso não tenho dúvida, né? Cada vez vai aumentar mais. Cria essa... essa eles querem criar um, 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 o que criaram na Venezuela e tal, ou, ou jogar povo contra povo, ninguém vai entrar nessa. Quando eles estão é legítimo quem, quem defende ela, quem vai para a rua defender, eu acho que a democracia é isso, só que é uma minoria. Deixa eles lá gritar, levantar a bandeirinha vermelha, é um direito que eles têm. Eu acho que se você ir lá e confrontá-los, é, você está ferindo aquilo que você defende, que é a democracia, que é a liberdade de, de expressão. E está dando é, é, muito mais é, número para o movimento que é inexpressivo, que hoje é um, é um movimento inexpressivo. Aquele pessoal que foi lá, foi lá tudo com dinheiro da CUT, com, a troco de pão e mortandela, foi lá a troco de, entendeu? De, 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 com ônibus par, 30 reais, tá, tá, isso tá, tá. É. Então, é, é, o que acontece, Benê, é que essa situação é uma situação... É, nós estávamos falando, e vou voltar agora, a PMDB. a PMDB. O PMDB é tão envolvido quanto o PT e, e outros que se envolveram nessa... Né, né? Porque ninguém faz falcatrua sozinha. Ela fala não falcatrua, vai, não. Né? Então eles têm que se unir. O que acontece é isso. Aí o que, que eu falo? Que, 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 que o PMDB... É, ele está saindo, mas está caindo junto. O PMDB está caindo no país inteiro, entendeu? Eles, aí muitos mudam de sigla, a muda de camisa, aí vai para o PSDB, vai para outros partidos e tal, porque, ah, eu voto reciclado. Não existe isso. O eleitor sabe disso mais que ninguém. Não existe isso, sabe? Então, você vai ser visto pelo que você é, não porque você mudou de time, tá? Então, não é porque você pôs a camisa do Ronaldinho que você vai ser bom, vai ser, vai ser goleador. Entendeu? E uma das coisas, segundo a minha opinião, Elise, é tá o fato de que vários ministros e um monte de pessoas do primeiro e segundo escalão que nem tomaram conhecimento, não. Então é sinal de que o partido não significa tanto assim, né? Mas o partido nunca significou. Ali é, é só tudo é jogo. Tudo é jogo. Então, porque eu acho um absurdo, sabe? É, é, deputado, senador ficar nomeando ministro, etc. Eu acho que tem que... Deputado, ele é eleito para fazer política. Então tá, não tem, eu não vou, vou colocar você de secretário de educação porque você é meu amigo, tá, vou até colocar porque você é, é competente, entendeu? E aí porque você não tá... importa o partido. Não, aí não importa o partido, entendeu? Eu tenho que ter liberdade, né? Então tá bom, porque você, o que, que você tem que entender? Você, para ser meu secretário de educação, você tem que entender de educação, você tem que entender de, 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 de administração é, 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 geral e tem que ter visão política é, é, para responder para quem me elegeu e que permitiu que eu te nomeasse como meu secretário, então fala, a política não é minha, a política é do prefeito. O prefeito, quem elegeu ele, votou nele por causa disso, disso e disso. Então o meu dever é cumprir isso aqui, é zerar é, é, déficit aqui, dali, dali e tal. E se você trabalhar, se você fizer mais que isso, aí você pode fazer o que você acha que você deve fazer. Mas primeiro você tem que fazer aquilo que eu, que eu determinei. Nosso programa... Fala isso. Foi prometido. Foi né? prometido, entendeu? Então é, 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 é o que dá o emprego temporário para mim por quatro anos lá, né? Um mandato né, popular que me permite que eu te nomeia, né? Que a minha caneta né, e te demita se você não cumpriu o que você prometeu. Eu acho que quem é eleito tem que ter é, consciência disso e tem que ter atitude para fazer isso. Então você acha que o primeiro efeito estrondoso da saída do PMDB. É que a Dilma agora cria coragem e renuncia. Eu acho. Eu acho que vai acontecer isso, assim, e, e se acontecer nos, na, 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 nos próximos 15 dias, é, eu, 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 não, não vai ser nenhuma surpresa para mim, entendeu? E eu ia bater palma para ela, porque, né, <risos> coitada, vai descansar, vai cuidar você da vida. Vai liderança. demorar muito para bater é, palma. Tá bom, né? É, é, vai fazer o quê, né? É, esse processo... É. Mas voltando ainda ao PMDB, o PMDB cai com ela, né? Porque o PMDB não se refaz, não se refaz. Esse negócio de... Né? Até porque ele é tão culpado, igual você falou, quanto ela. Né? Não, 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 não tá na vida. É então farinha. não vai. Eu, eu, eu acho mais. Eu acho que o Temer não fica também. 
o Temer assume temporariamente ali, mas tem um processo no, no, que... E, a, e agora com essas novas delações que estão tá surgindo, o que, que vai acontecer? Mais, é, mais podridão vai aparecer. Nossa, mais podridão vai vergonha, aparecer. E vergonha. aí não tem como, tem um processo lá para caçar a candidatura, né? É, que já, isso com os marqueteiros presos e tal, então isso tá, tá bem, né, já está bem escancarado. Então tem algumas coisas que agora recolheram, não, porque envolve é, pessoas com foro privilegiado e tal, não? então não está vazando tanto como estava vazando no início. Mas o que acontece? É, se ele, o PMDB perde também o mandato, né, é, 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 vai assumir quem? Pela ordem, Eduardo Cunha, que também está envolvido até o pescoço. Ele não vai terminar não, o não, então, dele, não, então, é, não... Aí está o, o presidente do Senado envolvido também. Então, <risos> na verdade, a, a, acho que a presidente não caiu até hoje, porque assim, metade do, do, do Congresso Nacional de Deputados e Senadores estão envolvidos diretamente no mesmo crime que ela cometeu. Ela e Lula e, e companhia. A outra metade, indiretamente. Aonde que o, o Eduardo Cunha arrumou tanto dinheiro para se eleger, para comprar tanta gente para se eleger presidente do... Né? É... E ali é caro. Não, cara, é, é muito dinheiro. Ali então, não é assim e aí, não, e, não, é então tá, esses dinheiro que está aparecendo, ah, não era meu, ah, puseram na minha conta e tal. E vi... Então, isso aí, isso aí é debochar da inteligência do povo brasileiro. Isso é, é, não é pitoresco porque não é engraçado. Isso é, é, isso é nojento. Isso aí é, é uma coisa que nós, cidadãos de bem, temos que re... nós temos que é, repudiar. 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 Nós temos que apoiar quem está quem, quem cumprindo o dever legal, como se Sérgio Moro, como tantas autoridades aí do Ministério Público, que está fazendo um trabalho excelente. Protocolaram ontem, Benê, um, é, é uma, uma, uma lei da iniciativa popular aí, com, era precisar de um milhão e meio de assinatura, com dois milhões de assinatura. Dois milhões e três. Dois, dois milhões e três. Milhões. Então, você vê, isso tudo é, é avanço. Por isso que eu falo que eu acredito muito no povo, acredito muito, sempre falo, e eu acho que é o povo que vai mudar isso. Deixa eu fazer uma pergunta agora ainda... Mais complicadinha para você. Isso. <risos> eu gosto dessas coisas e você adora. É, e você me dá deve corda? Ter um, <risos> deve ter um monte de gente ali, ó. Tá louco para ser candidato também. E eles querem saber como é que um candidato tem que agir para poder chegar lá. Eu vou pegar aqui uma listinha que fizeram para mim. E você vai ensinando eles lá, tá? Candidato tem que estar em velório para poder ganhar a eleição? Isso é uma falta de respeito com quem está passando aquela dor daquele momento ali. Imagina você estar tá lá chorando lá porque morreu um filho, um irmão, um tio, uma avó. Aí o cara chega lá, nunca apareceu na tua casa, de repente aparece lá dando tapinha e até chora. Tem um são tão cara de pau que até chora. Eu não vou, eu não tenho hábito de ir velório, vou em extrema necessidade e tal. Na outra vez o meu marqueteiro falou, olha, temos que começar aí e tal. Eu falei, olha, não vou, eu não ia antes, não vou agora. Não é que eu não vou, é que eu tenho nada contra quem vai. Eu acho assim, eu não tenho o hábito de ir. Eu, não, é, é, eu sou assim. Então, mas não, já saí daqui para ir em velório, lá em Londrina, em Curitiba, que morreu amigos meus que, que não tinha como eu não estar tá lá junto com a família, porque a gente tinha um, uma proximidade muito grande, como eu fui na Itália lá para assistir o casamento da minha, da minha sobrinha e tal. Então, você é, é, tem coisas que você não tem como... É, não evitar. participar, né? Evitar. Não e tem como evitar. Vai... Então eu acho nojento o, 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 é, esse tipo de, 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 de campanha eleitoral que se faz aí, usando aí né, sofrimento alheio. Eu acho isso muito nojento. E aí acaba dando histórias como aquela do, do candidato a prefeito, aqui em Dourados mesmo. <risos> Ele não teve a audácia, a petulância e o bom senso de verificar no, no, no caixão quem estava lá né, se era homem, se era mulher e aí de repente ele está falando não rapaz, porque essa minha amiga que morreu aí o cara falou, não é amiga não, é um senhor <risos> senhor para você agora para mim, com o espírito quando evolui ele é <risos> ai, uma mãe cara. ai Deus santo, escuta tapinha nas costas, resolve? olha eu não faço isso. Eu, eu, eu tenho um hábito, né? Eu, quem me conhece sabe disso, eu tratar bem todo mundo que, que me procura. Né? No meu escritório é o dia inteiro, vai gente, entra gente, sai gente e tal. 
E o pessoal, essa semana aconteceu um fato engraçado lá, que foi o assessor aí, e, que faz periferia, que faz as marcas, reuniões para você ir lá e tal, dar o recado. Não? Aí falou, mas o homem é assim mesmo? O homem é... Falou, é. Você, eu, eu falei, entra na internet, procura ver quem é Elísio Brites. Não é, o Elísio é assim há 30 anos. Você vê, de 25 anos para cá, tem a, a, os artigos dele, tem isso e tal. Então, eu nunca fui, nunca fui. Até pouco tempo atrás, eu não era nem filiado a partido político. Então, eu acho que tapinha, eu, tapinha é bom, abraço é bom quando é sincero. Então, acho que é... é quando é falso, eu acho que ele, ele, ele faz perder voto, porque eu detesto falsidade. Um batalhão de cabos eleitorais ajuda? Pô, tem que ajudar, né, biológico? Sei lá como. Isso é ultrapassado, Benê. É, a gente né, vê as políticas, eu falo sempre que no Brasil, né, isso está mudando e já mudou, e, e cada eleição muda. Primeiro que é caro. Segundo, que é, é, esse mesmo batalhão que trabalhou na eleição passada, eles vivem disso. Quando acaba lá, se o candidato que ele apoia é eleito, eles vão ser todos funcionários fantasma lá de quem ele apoiou e tal. E ele continua fazendo isso, entendeu? E, e isso aí o povo está é, cada vez mais repudiando, porque a promessa que ele fez acabou ali, acabou com a eleição, entendeu? O favorzinho, alguma coisa e tal. Então eu acho que não é, você precisa ter o pessoal para na tua equipe, que te dá, cria a oportunidade para você é, ir lá e, e ser bem recebido né, na, na, naquele grupo de pessoas, para ele saber quem, em quem que vai votar ou não votar. De repente você vai lá, você pensa que vai ganhar voto, você perde voto. Né? Escuta, tem dinheiro, vai decidir a eleição aqui no De lado jeito de nenhum. Se engana quem está pensando que, que, que você pegar, está apoia, sendo apoiado aí por ex-governador, pelo governador e tal. Vai... Mentira, isso, essa eleição não vai funcionar isso. Eu te falo isso com, assim, com tudo que a gente estudou, que a gente, né, a gente eu, eu, eu gosto de política, eu estudo política, é, é, faz o tempo integral, comparo com comportamentos, assisto entrevistas e tal. Então, isso, dinheiro, é, 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 o, por que, que, por que, que é, é, dinheiro decidiu aqui? Decidiu porque se comprou partidos, dirigentes de partidos, para não deixar haver disputa, entendeu? Quando tinha um candidato que poderia fazer um enfrentamento e, e de igual para igual, eles compraram, ou compraram o candidato, ou compraram o, 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 os partidos que o candidato sairia, para não, não permitir que ele saia candidato e fazer um enfrentamento. Porque na política funciona assim. Então o Elísio está bem? O Elísio nos ameaça? O que, que vão fazer? Vão oferecer lá para ele um milhão, dois milhões, para ele ficar quietinho no canto dele, para ele não sair. Comigo nem oferece, porque sabe que eu, não, né, eu torno público. Eu torno público se fizerem isso. Mas... Eles vão lá, é, qual, que é, qual que é a matemática? Isso é importante né, é falar, e se, se eu não falar, você não vai me perguntar. <risos> então, o que, que é importante? Então, vou tirar, o Benê é candidato aqui, é muito forte, então tá. Então, se eu conseguir tirar ele comprando, o, igual fizeram com você lá e tal, para não sair candidato a vereador, que você ameaçava alguém lá, o que, que acontece? É, é, eu vou gastar muito mais para fazer sombra para ele. Pra, então, é melhor... Se eu, cada, 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 cada tostão que você é, investe ali para tirar o cara fora, você economiza lá para você não precisar enfrentá-lo. Entendeu? Essa que é a, a lógica econômica. Então, por isso que eu falo, dinheiro não vai ganhar essa eleição. Nós recebemos um monte aqui, agora você não vai poder responder nenhum, porque a gente encerrou o tema, mas eu vou deixar para as pessoas irem lembrando. Aliança e união de siglas é bom? É bom para dar maior tempo né? na televisão e no rádio. O prefeito que não eleger vereadores terá problema para administrar nenhum, desde que ele será bom. Você sendo um pré-candidato com o que sempre agiu diferente e por não fazer o jogo dos poderosos... Não corre o risco mais uma vez de ficar de fora? Sempre é isso aí. Bom, a gente espera que as coisas estejam mudando. Eu, sinceramente... Elísio, foi um grande prazer para nós, da TV Grande Dourado, ter você aqui mais uma vez, porque você é bom. Obrigado. Fala o que Obrigado. sabe. E esperamos que desta feita não tenha problema na sua... Homologação da minha Homologação, candidatura. Eu isso. também espero. 
né? Eu acho que se eu tiver um tempinho assim, só para mim... Agora não tem, porque... Ah, já, já, já encerrou. Um então tá, agora. tá bom. Um minuto ele se deu lá. Um minuto? Não, porque eu acho né, que essa caminhada, a questão de eu ser... É, eu, eu continuo sendo o mesmo, não, não, não penso em mudar. É, né? Se eu não sair candidato por qualquer razão lá, né? É, eu fiz o que eu acho que eu devo fazer, como cidadão e tal, né? Eu acho que isso, isso, e, e, isso talvez seja a minha última né, tentativa. E outra coisa, só sou candidato porque é, não surgiram no, nomes novos né, para disputar essa eleição. E está na hora, é, tá na hora de mudar. Novos. Então é só para não falar, ó, o Elise sempre criticou tanto, e, e, e por que, que ele não se coloca? Eu me coloquei, então ninguém vai poder me cobrar isso, é só isso, né? Mas eu estou muito bem, se eu, não, se eu for, quero ficar melhor. Se eu não for, eu estou ótimo, né? Eu tenho minha família, minha, tenho uma neta para curtir, tenho uma família bonita, né? E os amigos. Não, é, não vai fazer que deu o Lula, que foi a vida inteira esperando, <risos> e depois pegou. Não, pois é. Esses, esses grudou, pessoas... agora ninguém quer largar, meu filho. O mais difícil foi pegar, porque nem tem grudado ali. Ó, oh, teve um negócio, não tem, que é boa. e não tem nada feito e tudo mais. Oh, coisa boa. Muito bom. Bem, fico feliz de saber que você pôde expor aí suas ideias. Se você não for eleito, e eu penso, não, nós vamos trazer todo mundo aqui. Você fica sossegado, não está apoiando ninguém, você entendeu? E todo mundo vai vir aqui. Eu falo das coisas que, como amigo, eu sei do, do eles. Não como candidato, nem como coisa nenhuma. Dourados em revista, mais uma vez, auto-elogiando-se pela qualidade das pessoas que nós trazemos aqui para bater um papo com a gente e servindo para vocês como norte ou direção na hora de uma, de uma eleição. Ficamos felizes e a nossa intenção é trazer todo mundo. Ah, o fulano não veio, não veio porque não quis, porque nós chamamos todo mundo. Ficamos felizes e estamos preparando aí um grande programa outra vez para a nossa próxima semana. A todos, uma muito boa noite para aqueles que assistiram o programa à noite. Um bom dia de manhã e uma boa tarde para aqueles que viram à tarde. Feliz de nós que podemos aparecer em três horários. Até o próximo programa, se Deus quiser, com as bênçãos dele para todos nós.